Ma sapete una cosa? Se non siete consapevoli di qualcosa, quel qualcosa non esiste. Dunque, magari non siete consapevoli dell'alluce destro, non ci fate attenzione, ma se vi dico diventate consapevoli dell'alluce destro, a quel punto esiste o no? Quindi se vivete ogni giorno secondo gli ormoni dello stress, tutta l'attenzione la mettete sulla materia, gli oggetti, le cose, le persone e i luoghi, perché lì c'è il pericolo. Ed è lì che restringerete il focus e non date attenzione al campo unificato. Allora il campo non esiste per voi. Proprio come l'alluce, non esiste se non fate attenzione, ma la scienza ha dimostrato che c'è, esiste. E allora il modo in cui potete sperimentarlo non è tramite i vostri sensi, perché è una realtà che va oltre i sensi. Lo sperimentate come coscienza, come consapevolezza, e quindi siete lì sul punto di raccordo, sul ponte che va dall'essere qualcuno all'essere nessuno al diventare tutti. Ma non potete diventare fisicamente tutti. Diventerete l'informazione che lega insieme tutti. È chiaro? Quindi nel momento in cui diventate consapevoli del campo e gli date attenzione e lo sperimentate e lo sentite attimo dopo attimo dopo attimo, nel momento in cui mettete la vostra attenzione sul campo, il campo esiste, sentite che esiste e se ne fate esperienza allora dovrebbe modificare il circuito del vostro cervello perché questo fa l'esperienza e se davvero interagite con questo campo unificato che porta informazioni allora dovreste iniziare a ricevere informazioni nel vostro cervello sul passato, sul presente e sul futuro adesso avete esperienze interiori che inizieranno a cambiare la vostra percezione del mondo esterno allora se mantenete l'attenzione sul divino chissà, magari improvvisamente inizierete a vedere il divino in altre persone perché la vostra attenzione è lì. E quindi se mettete la vostra attenzione su qualcosa, questa cosa esiste, ma se non sapete che cosa state cercando, allora l'attenzione è limitata alla vostra esperienza, giusto? Sappiamo che questo è vero. Siete pronti a diventare padroni di voi stessi? Vi ricordate quando abbiamo terminato il seminario con la meditazione più conosciuta nella nostra comunità, cioè la benedizione dei centri energetici? E tutto il lavoro che avete fatto nel corso degli anni, se fate le mie meditazioni da tanto tempo, per portare la vostra attenzione nello spazio che le vostre labbra occupano nello spazio e riuscite a diventare consapevoli del volume dello spazio, che le vostre labbra occupano nello spazio. Questo è tutto un allenamento. E sapevo che i due tipi di focalizzazione, convergente e divergente, focalizzarsi sulla particella e sull'onda, focalizzarsi sulla materia e sull'energia, avrebbe spiazzato tante persone. Abbiamo ricevuto molte email dove la gente ci dice «Ma di che cavolo parli dello spazio?» Ricordate ieri sera, io ho detto che non siete consapevoli del vostro alluce e se non lo siete non esiste, esiste solamente quando mettete lì la vostra consapevolezza. Ebbene il campo quantico è tutto intorno a voi, è energia, è informazione, ma se voi non ne siete consapevoli e siete abituati a concentrarvi solamente sulla materia e sulla particella, allora lui non esiste, quindi non aspettatevi di vedere grandi effetti nella vostra vita se non iniziate a rendervi conto che la realtà è sia particella che onda. E quindi quando aprite il vostro focus e percepite il nulla, nulla, energia, nero, allora quando aprite il focus e lo allargate, iniziate a percepire informazioni. E l'atto di percepire, l'atto di sentire, l'atto di cogliere, di notare, 
attiva il lobo frontale e attiva il cervello primitivo, il cervelletto, il cervello subconscio. E questa attivazione rallenta la mente analitica. Non riuscite a pensare quando sentite e percepite e questo cambia le onde cerebrali che passano da beta a alfa. Mi seguite? E c'è sempre un po' di disturbo tra i neuroni che lottano per mantenere il territorio. Ma se continuate ad aprire il vostro focus e continuate ad espanderlo, prima o poi il cervello inizia a sincronizzarsi, inizia a diventare più olistico, inizia a unificarsi. L'ho visto accadere un'infinità di volte e vi garantisco che se le persone continuano a farlo, le due metà del cervello improvvisamente iniziano a unirsi. E l'unione di queste dualità, l'unione di queste polarità, è interezza, è amore. Allo stesso tempo il cuore entra in coerenza e la persona si connetta a qualcosa di più grande. Il campo intorno al corpo si espande e improvvisamente le persone non pensano più di controllare o di forzare un risultato nella loro vita. Non lo faranno più, si fidano, accettano, sono spontanee. Le persone si sentono come se la loro vita venisse già decisa e gestita. Questo è lo stato naturale dell'essere. Infatti, in questo stato, quando uno si sente così pieno, già ha la sensazione di avere tutto ciò che vuole. E questo è il posto in cui avviene la vera creazione.